Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Wakilishi maalumu wa umoja mataifa nchini Somalia itembelea maabara ya taifa ya afya ya umma nchini humo. UNICEF nchini Malawi yapigia chepuo kitendo cha mzazi wa kiume kusaidiana na mzazi mwenzake katika malezi na makuzi ya watoto. Na leo mashinani tutakwenda nchini Rwanda kuangazia kazi ya shirika la umoja mataifa la kuhudumia watoto UNICEF likishirikiana na Wizara ya Elimu ya Rwanda katika kuhamasisha wasichana kusoma masomo ya sayansi. Karibu. Bila shaka hujambo na karibu katika habari za UN kupitia katika chaneli yetu ya YouTube habari za UN na pia televisheni wa shirika mimi ni Arnold Kanda nikikusalimu leo Jumatatu ya Juni 29 mwaka wa 2020 Mwakilishi maalumu wa umoja mataifa nchini Somalia James Swan ameipongeza serikali ya Somalia kwa juhudi kubwa inazozifanya katika upimaji wa virusi vya corona au COVID-19 baada ya leo kuzuru maabara ya taifa ya afya ya umma NPHRL mjini Mogadishu. Asante Masoi na taarifa zaidi. Bwana Swana amekaribisha pia tu za kujengea uwezo wa huduma wa afya kwa ajili ya siku za usoni akisema kuwa katika miezi mingi iliyopita maabara ya kitaifa imekuwa na jukumu kubwa na muhimu katika hatua za kupambana na mlipuko wa COVID-19 kwa kubaini wagonjwa na kufuatilia mzungu kwa virusi. Amesema maabara hiyo kuu imekuwa ikishirikiana na maabara zingine mbili za umma kwa ajili ya upimaji wa COVID-19 na imesaidia Somalia kupima na kufuatilia mzungu kwa maambukizi nchi nzima na kubaini maeneo yenye maambukizi makubwa kwa ajili ya kuyadhibiti mapema. Wanaswana ambaye pia ni mkuu wa mpango wa umoja mataifa nchini Somalia Ansom amesisitiza kwamba upimaji wa virusi vya COVID-19 ni muhimu na umoja mataifa na jumuiya ya kimataifa wamedhamiria kuisaidia maabara hiyo ya kitaifa. Ameongeza kuwa watu wakubwa za uwezo wa Somalia kupambana na COVID-19 zinaonesha ni nini kinachoweza kufikiwa endapo taifa na wataalamu wa kimataifa watafanya kazi bega kwa bega. Katika ziara ya leo bwana Swan ameambatana na mwakilishi wa shirika la afya la umoja mataifa WHO nchini Somalia Dr. Mamunur Rahman Malik. Baada ya mlipuko wa corona nchini Somalia, WHO ilipatia maabara hiyo msaada wa mashine za kupima corona na kuiwezesha kuwapima watu wengi na kuokoa maisha ya maelfu ya watu. Kwa sasa mashine hizo zina uwezo wa kupima wagonjwa themanini kwa siku. Hadi kufikia leo takriban watu 7000 wameshapimwa licha kuwepo kwa changamoto kama vile mapigano ya hapa na pale. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la umoja mataifa linalopambana na ukimwi UNAIDS Winnie Vyanyama amesema janga la corona au covid-19 limeongeza adha kwa watu wanaoishi na VVU lakini pia kuyumbisha uchumi wa dunia na kuongeza pengo la usawa wa kijinsia hivyo ameisihi dunia kuchukua hatua zinazozingatia haki za binadamu kama njia pekee ya kulidhibiti janga hilo Akizungumza mwishoni mwa wiki mjini Geneva, Uswiss katika kampeni ya kuhimiza kila mtu kusimama kwa ajili ya haki za binadamu ili kuhakikisha watu wasiojiweza na walio hatarini wanapata huduma za afya ikiwemo dawa za VVU na matibabu ya COVID-19. Bi Vyanyuma anasema Tumejifunza katika hatua za kimataifa za kupambana na HIV kwamba mtazamo unaozingatia haki za binadamu wenye msingi wa kumthamini kila mtu kwa usawa unaweza kuvishinda virusi vya corona na vingine vitakavyokuja na hiyo ndiyo sababu nasimamia haki za binadamu na nasimama kwa ajili ya watu wote walio hatarini na wasio na sauti. Akaenda mbali zaidi na kusistiza kwamba huduma za afya kwa wote si swala la biashara bali ni haki anayostahili kila mtu. Huduma za afya asilani hazipaswi kuwa bidhaa za kuuzwa. Ni haki ya binadamu kwa wote na uwekezaji wa pamoja kwa usalama wetu wote na ustawi. Ndio maana nasimama pamoja na viongozi wa dunia katika madai yao ya chanjo yoyote au tiba itakayopatikana kwa ajili ya COVID-19. Itangazwe kuwa ni kwa ajili ya jamii nzima na iweze kupatikana kwa nchi zote na kwa watu wote bure bila gharama yoyote. Na punde ni mashinani ambapo tutasikia kutoka kwa Josiane Kalikumutima ambaye ni mhandisi wa kompyuta na mnufaika wa mradi wa UNICEF na Wizara ya Elimu ya Rwanda. Baki nasi. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki. Baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale. Baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha. Sasa muda umewadia muda wa kufahamu kilichojiri duniani 
muda wa kusikiliza habari zilizochambuliwa na magwiji wa habari za kimataifa na mashinani. Ni habari za UN, habari za umoja mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ambayo ni YouTube ya ambayo unatafuta habari za UN na pia televisheni wa shirika na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org kwa SW kwa taarifa na makala mimi ni Arnold Kanda tunasonga mbele nchini Malawi shirika la umoja wa mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linapigia chepuo kitendo cha mzazi wa kiume kusaidiana na mzazi mwenzake katika malezi na makuzi ya watoto wao ili hatimaye watoto hao waweze kukua si tu kimwili bali pia kifikra ahimidiwe lotu na ripoti kamili zina langa ndi Shemson Banda. Tupo Lilongwe, mji mkuu wa Malawi, barani Afrika, kutana na baba wa kipekee, Shemison Banda, baba wa binti wawili wa kike. Yeye anasema kuwa amekuwa na hudumia binti zake hao tangu wakiwa tumboni mwa mama yao, na huduma zake ni dhahiri hata kwa watoto wake kama asemavyo wa Teresa Banda, mwenye umri wa miaka tisa. Baba yangu ni baba wa kipekee kwa sababu nikimwambia tucheze mpira tunacheza na pia kuna wakati ananisaidia kazi zangu za shuleni. Na ni kwa sababu hiyo watoto wenzangu wananiambia kuwa baba yako ni baba wa kipekee na mimi nawaambia kuwa baba yangu ni baba wa kipekee kwa sababu ananipenda sana na mimi ninampenda sana. Je, watoto kutoa kauli hizo baba yao alikuwa anafanya nini? Nilianza kuelewa hata kabla hawajazaliwa. Nilimtunza mama yao wakati mjamzito na hata baada ya kuzaliwa niliendelea kuwatunza. Miongoni mwa mambo ninayokumbuka kuwafanyia ni kuogesha, kuwabadilisha nguo wanapojisaidia, kuwabembeleza wanapolia, kuwalaza kitandani, kuwabeba mgongoni na kubakia nao nyumbani pindi mama yao alipokwenda kazini. Kwa nao Judith Banda ambaye ni mke wa bwana Banda anasema kuwa mumewe humsaidia watoto na pia huhudumia nyumba ikiwa mkusafisha nyumba pinde Judith akipika alipulizo kulikoni kucheza na watoto bwana Banda anasema kuwa ndana oso nacheza na watoto kwa sababu inasaidia kukuza na kuendeleza ubongo kwa wao kukua lazima niwafundishe kupitia vile vitu ambavyo ninavyofanya na hii itawasaidia kwa changamoto za usoni azabe zama ya sasa Amazing ambaye ni binti wao mkubwa mwenye umri wa miaka 14. Ndoto yake ni kwamba akiwa mtu mzima awe kama mama yake na baba yake. Na sasa ni mashinani leo tunakwenda nchini Rwanda kuungana na mnufaika wa programu ya STEM iliyoanzishwa na shirika la UNICEF na Wizara ya Elimu ya Rwanda ili kuhamasisha wasichana kusoma masomo ya sayansi. Jina langu ni Josiane Kalikumutima. Mimi ni mhandisi wa kompyuta na kazi yangu kubwa ni kuendesha programu ambayo tunatumia kujaribu na kutoa mafunzo kwa wengine jinsi ya kuitumia. Mahali nilipokuwa naisha wakati nilikuwa mdogo, watu wengi walikuwa wakiomba kazi ya kuwa walimu. Lakini mimi nilitaka kufanya kitu tofauti. Nilitaka niwe mtu wa kipekee kwa sababu kila mtu alikuwa akiniambia kwamba wanawake ni watu kukaa nyumbani na hawapasi kwenda shule. Hilo lilinichagiza kutaka kufanya jambo tofauti. Nilipoanza kusoma hisabati na fizikia katika shule ya upili, waliniambia kwamba masomo hayo ni magumu sana kwangu na kwamba nitafute masomo ambayo ni ya wasichana. Hata nilipokwenda kusomea shahada ya uhandisi wa kompyuta, tulikuwa wasichana wawili tu na wanafunzi wa kiume 30 katika darasa letu. Ilikuwa ni changamoto nilipokuwa naanza lakini nilihitimu na mwishowe nikaona kwamba lilikuwa ni jambo linalowezekana. Sababu kuu ambayo wasichana wanastahili kuwa kwenye masomo haya ya STEM ni kuonyesha kwamba kweli wana uwezo na hamna jambo ambalo hatuwezi kufanya. Shukrani sana Josiane Kali Kumutima kutoka huko Rwanda na hadi hapo ndio natamatisha habari za UN hii leo kutoka hapa Marekani. Tukutane tena kesho kwa habari zingine. Pia waweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org kwa SW kwa taarifa zingine mbalimbali na pia subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu habari za UN. Kwa niaba ya mpiga picha Anita Ruhinda mchanganya picha ni Asumta Masoi. Mimi ni Arnold Kanda nasema kwa heri kutoka umoja wa mataifa.